హలో ఎవ్రీబడి ఈ వీడియోలో మనం యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే ఏంటో చాలా డీటెయిల్ గా తెలుసుకోబోతున్నాం యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే తెలుసుకునే ముందు మనం ఇంకొక చిన్న విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి అది ఏంటో చూద్దాం మనం మళ్ళీ ఇంతకు ముందు లాగానే రెండు మాసెస్ ని అజ్యూమ్ చేసుకున్నాం ఒకటి ఎం వన్ ఇంకొకటి ఎం టూ విచ్ ఆర్ ఎట్ ఎ డిస్టెన్స్ ఆర్ ఫ్రమ్ ఈచ్ అదర్ రైట్ మనకు తెలుసు దే ఎగ్జర్ట్ ఎ ఫోర్స్ ఆన్ ఈచ్ అదర్ కాల్ ఎస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆ ఫోర్స్ వాల్యూ ఎంతో కూడా మనకు తెలుసు ఏంటండి ఆ వాల్యూ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జి ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ దిస్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ బిట్వీన్ టూ పార్టికల్స్ ఎం వన్ అండ్ ఎం టూ రైట్ అయితే మనకు తెలుసు ఏదైనా ఒక ఫోర్స్ యాక్ట్ అయినప్పుడు వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫోర్స్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఎగ్జిస్ ఎ ఫోర్స్ దేర్ విల్ బి ఎ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఫోర్స్ ఏం చేస్తుందండి వెలాసిటీని చేంజ్ చేస్తుంది ఫోర్స్ లీడ్స్ టు చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ వల్ల ఏమొస్తుందండి చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ లీడ్స్ టు యాక్సలరేషన్ అంటే ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ వస్తుంది ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు యాక్సలరేషన్ వస్తుంది మరి ఖచ్చితంగా ఫోర్స్ ఉన్నప్పుడు అలా యాక్సలరేషన్ రావాలా అవసరం లేదండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ పుష్ ఎ వాల్ మనం ఒక గోడని పుష్ చేసాం అనుకోండి అది యాక్సలరేట్ అవుతుందా నిజానికి కాదు అంటే ఇఫ్ ద ఫోర్స్ ఈజ్ సఫిషియంట్ టు మూవ్ ద బాడీ అంటే ఫోర్స్ ఆ బాడీని మూవ్ చేయడానికి సరిపోయినంత ఉండి అండ్ ద బాడీ ఈజ్ అలౌడ్ టు మూవ్ బాడీ అక్కడ స్టిక్ అయి ఉండకుండా మూవ్ అవడానికి ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు దెన్ దేర్ ఈజ్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ ద యాక్సలరేషన్ ఫర్ ద బాడీ అంటే అప్పుడు బాడీకి యాక్సలరేషన్ ఉండే అవకాశం ఉంది అయితే ఇక్కడ ఉన్న ఈ కేసులో ఇన్ దిస్ కేస్ ఇన్ ద అబౌ డయాగ్రామ్ ఈ డయాగ్రామ్ లో ఈ రెండు మాసెస్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి అనుకుందాం ఈ రెండు మాసెస్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి ఎటైనా మూవ్ అవ్వగలవు మూవ్ అవ్వగలిగేలా ఫ్రీగా ఉన్నాయి దే ఆర్ నాట్ ఫిక్స్డ్ ఫిక్స్ అయ్యి లేవు అనుకుందాం అప్పుడు ఏమవుతుందండి బోత్ విల్ స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ రెండు కూడా ఒకదాని వైపు ఒకటి ట్రావెల్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాయి బికాస్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నల్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ దే స్టార్ట్ మూవింగ్ టువర్డ్స్ ఈచ్ అదర్ మూవ్ అవుతాయి కదా ఇలా మూవ్ అయినప్పుడు అవి యాక్సలరేట్ అవుతాయి ఎంత యాక్సలరేషన్ హౌ మచ్ యాక్సలరేషన్ డస్ ఈచ్ మాస్ ప్రొసెస్ ఎంత యాక్సలరేషన్ వస్తుంది ప్రతి మాస్ కి అంటే వీ కెన్ క్యాల్కులేట్ ఇట్ వి నో ఫ్రమ్ ద బేసిక్ ఫార్ములా ఆఫ్ ఫోర్స్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ ఇందులో నుంచి యాక్సలరేషన్ వాల్యూ అవుతుందండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ పై ఎం దీని నుంచి సింపుల్ గా మనం యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ మాస్ కనుక్కోవచ్చు బట్ నేను ఫస్ట్ యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ఫస్ట్ మాస్ కనుక్కుంటాను విచ్ ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వన్ హూజ్ వాల్యూ ఈజ్ ఎఫ్ బై మాస్ వన్ అంతే కదా ఫస్ట్ బాడీ యాక్సలరేషన్ కావాలంటే ఫస్ట్ బాడీ మాస్ తో డివైడ్ చేయాలి ఫోర్స్ అయితే రెండు రెండు కేసెస్ లో సేమ్ ఎం వన్ ఎం టూ మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ గానీ ఎం టూ ఎం వన్ మీద ఎగ్జర్ట్ చేసే ఫోర్స్ గానీ అండ్ ద యాక్సలరేషన్ ఏ టూ ఈజ్ గివెన్ బై ఎఫ్ బై మాస్ ఆఫ్ ది సెకండ్ బాడీ దాట్ ఇస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ ది సెకండ్ బాడీ వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ వెరీ ఈజీలీ ఇక్కడ ఎఫ్ వన్ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సరిపోతుంది జి ఎం వన్ ఎం టూ బై ఆర్ స్క్వేర్ హోల్ డివైడెడ్ బై ఎం వన్ ఇక్కడ ఎం వన్ టర్మ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది then i'll get the acceleration value as g m2 by r square similarly em avutundandi a2 value em avutundandi similar ga g m1 by r square avutundi kadandi these are the acceleration of the two masses when there is a force of gravitational force of attraction between them and their bodies are allowed to move then they possess this much acceleration a1 is equal to g m2 by r square a1 a2 is equal to g m1 by r square in the acceleration of sunday now let us move on to another case where you can see this picture very clearly yeah ipudu acceleration due to gravity gurinchi manam maatladam ee rendu objects lo okati arthani inkokati any object close to the earth or on the surface of the earth and kunte this is the earth whose mass is capital m earth mass capital m anukundam and the smaller body ki mass ni small m anukundam what is the distance between the two objects man generally intak mundu varaku distance of the two objects ante ila rasam but it is wrong in the case of a heavier or a huge bigger objects like uh, earth ఏమవుతుంది ఇక్కడ ఎలా తీసుకోవాలి యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద సర్ఫేస్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది హ్యూజ్ బాడీ రెండు 
ఆబ్జెక్ట్స్ లలో ఏదో ఒకటి కానీ రెండు కానీ చాలా పెద్దవైనప్పుడు యూ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ద డిస్టెన్సెస్ ఫ్రమ్ దేర్ సెంటర్ ఆఫ్ మాసెస్ అరే అదే రెగ్యులర్ బాడీ అయితే జామెట్రిక్ సెంటర్ ఇది రెగ్యులర్ బాడీ కదా దాని జామెట్రిక్ సెంటర్ దగ్గరే సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ సర్ఫేస్ నుంచి తీసుకోకండి దట్స్ దట్స్ రాంగ్ దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ ద డిస్టెన్స్ విల్ బి ఇదేంటండి దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రేడియస్ ఇది ఎంత అవుతుంది ఎనీ వాల్యూ హెచ్ which is the height of the object from the surface of the earth then r is equal to capital r plus h ila avutundi but i have an assumption entante na assumption entante h is very much smaller than that of r ante entandi h very much smaller than that of r ante height of the object from the surface of the earth radius to compare chesthe chaala takkuva negligible alante appude em avutundi r value em avutundi distance between them is simply equal to r avutundi kada అప్రాక్సిమేషన్ తో చేస్తే అంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఉంది అంటే అర్థం ఏంటంటే అది అర్థ మీద ఉన్న క్లోజ్ టు ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఎర్త్ ఉన్న ఒకటే అని అర్థం సో ఆల్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఆన్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ సర్ఫేస్ మీదే ఉన్నట్ల అని అనుకుంటాం మనం దట్ ఇస్ అప్రాక్సిమేషన్ వీఆర్ ప్రొసీడింగ్ విత్ ఓకే ఈ కేసులో ఈ కేసులో ఎఫ్ వాల్యూ ఫోర్స్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ బిట్వీన్ ద టూ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమవుతుంది వీ నో దట్ జి capital m small m by r square but we know that r value is nothing but radius radius avutundi kadandi r square yes aithe ikkada oka chaala chaala important very very important andar ardham cheskovali what is capital f idi entandi asalu entandi ippudu varaku ee lesson lo deeni gurinchi em matladukunnam manam this is nothing but gravitational force or force of gravitation annam అన్నాం కదా అది ఏ రెండు బాడీస్ ఏ రెండు మాసెస్ మధ్యలో అయినా ఉండే ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ని గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అన్నాం కానీ ఇక్కడ ఎస్పెషల్లీ వన్ ఆఫ్ ద బాడీస్ ఈజ్ అర్త్ రెండు బాడీస్ లో ఒకటి అర్త్ అయితే ఒక బాడీ అర్త్ అయితే అప్పుడు మనం దాన్ని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అని పిలవాల్సిన పని లేదు యూ కెన్ సింప్లీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గ్రావిటీ అంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఎర్త్ వల్ల వస్తే దానిని గ్రావిటీ అని పిలుస్తాం సో నోన్ వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇన్ దిస్ సెషన్ దిస్ ఫోర్స్ యాజ్ గ్రావిటీ ఇప్పుడు దీన్ని నేను గ్రావిటీ అని పిలుస్తాను దిస్ ఇస్ గ్రావిటీ ఎందుకు ఇది ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అర్త్ వల్ల వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్రావిటీ ఓకే ఫైన్ ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను మళ్ళీ ఇంతకు ముందు కేసు లాగానే నేను యాక్సలరేషన్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేస్తాను వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ఫైండింగ్ ద యాక్సలరేషన్ వి నో దట్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు acceleration is equal to force by mass ipude nenu small m ke acceleration ga anukunnanu anduke denominator lo small m rasal ante kadandi and let us find out the value g capital m small m by r square by small m small m small m cancel a m is equal to g capital m by r square ide kadandi acceleration of a small mass m అయితే ఈ యాక్సలరేషన్ నే ఈ యాక్సలరేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అండి ఈ యాక్సలరేషన్ దేని వల్ల వచ్చింది దిస్ యాక్సలరేషన్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ది గ్రావిటీ ఈ యాక్సలరేషన్ ఎవరు ఇచ్చారు ఈ ఫోర్స్ వల్ల వచ్చింది ఈ ఫోర్స్ ఏంటి గ్రావిటీ అంటే ఈ యాక్సలరేషన్ గ్రావిటీ వలన వచ్చిన యాక్సలరేషన్ దాట్స్ వై ఐ కాల్ దిస్ యాక్సలరేషన్ యాజ్ యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అండ్ ఐ రిప్రజెంట్ ఇట్ విత్ స్మాల్ జి ఇప్పుడు అర్థమైందా అండి యాక్సలరేషన్ డ్యూ టు గ్రావిటీ అంటే acceleration due to gravity is nothing but the gravity given by the the acceleration given by the earth acceleration given by the gravitational force of earth gravitational force of earth ne mana gravity annam that's how the formula of acceleration due to gravity has become has become g is equal to capital g capital m by r square yeah this is a formula of acceleration due to gravity meeku oka doubt vachindo chepu enti ayyundo cha doubt సార్ స్మాల్ మాసే యాక్సలరేట్ అవుతుందా వాట్ ఈస్ ద మాస్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఎం అప్పుడు ఏమవుతుంది నేను ఏం రాస్తాం ఎఫ్ బై క్యాపిటల్ ఎం రాస్తాం అంతేనా బట్ వి నో దట్ ద మాస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ ఎర్త్ మాస్ చాలా పెద్దదండి అంత పెద్ద వాల్యూ డినామినేటర్ లో రాస్తే దిస్ విల్ బి ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే అర్త్ acceleration ent andi zero earth is not going to accelerate anta huge object kabatte earth meeda kuda oka force unnapatiki 
ಅದೇ ಆಕ್ಸಲರೇಟ್ ಆಗೋದು ಸೊ ಅರ್ಥ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಗಾಟ್ ಇಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾಲಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಡ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೀಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಯ್ತೆ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವು ಜನರಲೈಸ್ ಚೇಸ್ತೆ ಮನ ಎ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕೇನ ರಾಯಚು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮೂನ್ ಅಪ್ಪಡ ಏನ್ ರಾಸ್ತಾ ಜಿ ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ಮಾಸ್ ಎವರಿ ಮಾಸ್ ಅವತ್ತು ಅಪ್ಪಡ ಮೂನ್ ಮಾಸ್ ಅವತ್ತು ಇಕ್ಕಡ ಉನ್ನ ರೇಡಿಯಸ್ ಎವರಿ ರೇಡಿಯಸ್ ಅವತ್ತು ಮೂನ್ ಯಾಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅವತ್ತು ದಟ್ ಸಾಲ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಮೂನ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಎಂ ಪಿ ಆರ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಸ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ any planet any planet a planet can acceleration due to gravity formula ad avutundi aithe ikkada oka chinna vishayam gurtu pettukovali this formula is applicable only near the surface of earth ante kadandi mana teeskunna kada a approximation near the surface of the earth munne anukunnam h value is very much smaller than that of the radius of the earth so this is near the surface of earth ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಿ ಚಾಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಗಾ ಮಾತ್ರ ದಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚೇಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಕೈತೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಕಿ ಚಾಲಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಗಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಪ್ಪುಡು ದಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಕ್ಸಾರಿ ಸ್ಟಡಿ ಚೇಸ್ ಚುದಾಮ್ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಸಲು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಚೆಪ್ತುಂದ ಮನಕಿ ದಿನ ನುಂಚು ಮನ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಚ್ಚು ಜಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಂ ಬೈ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದೇ ಎರ್ತ್ ಕಿ ಮನ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರ್ತ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮರಿಯು ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎರ್ತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಚೇಸ್ತೇ ಮನಕೊಚ್ಚೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಟೇ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅವತ್ತು ಕೊನ್ನ ಸಾರ್ಲು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಲೋ ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತೀಸ್ಕೋವಚ್ಚು ಟೆನ್ ಅನ್ನು ಇಸ್ತಾರು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೋ ಅಯ್ಯ ಏನ್ ಚಪ್ತುಂದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಟೇ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆನ್ ದಿನ ಇಲ್ಲ ರಾಸನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಯಚ್ಚು ಕದಂಡಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನು ರಾಸನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇದು ಒಕ್ಕ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಲ್ಲಾಂಟಪ್ಪುಡು ಟೆನ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೋ ಮನಕ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏಂಟಂಡಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅನ್ನು ತಿಳಿಸು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂಟೇ ಈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಲೋ ಉನ್ನದಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ಈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಲೋ ಉನ್ನದಿ ಟೈಮ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಸ್ತುಂದಿ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋಚ್ಚು ದಿನ ನುಂಚಿ ಏನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋಚ್ಚು ಅಂಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎರ್ತ್ ಮೀದ ನುಂಚಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎರ್ತ್ ಮೀದ ನುಂಚಿ ಏದೈನಾ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿ ಮನಂ ಪೈಕಿ ತ್ರೋ ಚೇಸ್ತೇ ಎಂತ ಎಂತ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಕ್ಕಡ ನುಂಚಿ ನೇನು ಒಕ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿ 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೋ ತ್ರೋ ಚೇಸಾನ ಅನ್ಕೊಂಡಿ 40 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ತುಂದಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ ಈಚ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನ್ ಚೆಪ್ತುಂದಿ ಅಂಡೇ ಪ್ರತಿ ಒಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿ ಪ್ರತಿ ಒಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅವುತ್ತಂದ ಅಂಡ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಿ ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಕಿ 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಅವುತ್ತಂದ ಅಂಡ ಎಂದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಅವುತ್ತಂದಿ ಬಿಕಾಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ದನ ಮೀದ ಆಕ್ಟ್ ಅವುತ್ತಂದ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಪೈಕ್ ವೆಲ್ತುಂಡೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅವುತ್ತಂದ ಅಂಡ ತಗ್ಗಿಪೋತಂದಿ ಸೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್